，我是徐乐乐鲁鲁乐。这次要带来的是 2.6 版本新角色《神灵灵人》的角色全分析，提供给在犹豫是否要抽灵人入手的肉肉们参考。若是要综合温迪还有 2.6 下半卡池的神灵灵华一起纳入自己的卡池规划的话，建议可以点击右上方资讯卡查看先前的前瞻直播懒人包影片，有 2.6 版本上下卡池的抽取建议结论。而还没有抽灵人的话，务必看完灵人的分析影片，评估自己有没有需要再抽哦。毕竟这次的灵人经过落落实测下来，真的非常需要好好的审视自己的角色卡池，再决定要不要抽哦。不过当然，真爱档案大课长可以无视，灵人的强度还是有的，只是会依照你所有的角色来决定他能发挥的空间。那影片开始前，如果你还没有订阅落落的频道的话，记得先订阅一下哦。神灵灵人是五星水元素单手剑角色，本集突破后提升的是暴击伤害。从官方前瞻直播中的叙述是循环战场的输出位角色，搭配天赋技能的特性来看，是个可以作为前台战场输出的主 C 位角色。同时，大招脱手挂水和提供辅助 buff 的特性，也让他能够作为队伍中的后台副 C 位角色。但灵命的灵人在相较于同为输出类型的主 C 位角色时，输出会稍微弱一点。像是同为水元素输出的公子，就是实实在在的主 C。而灵人比较偏向副 C 的概念，因此灵人在对比一些当前常用的五星主 C 位角色中，在输出效果上并没有特别的优势，就是有一般五星输出位角色的合格伤害，只是在灵人大招所提供的普通攻击伤害增加，以及命作四中提供队伍角色普通攻击速度增加的效果上，灵人在当前的队伍搭配中，洛洛认为更适合灵人的位置还是作为队伍中的副 C， 同时最好再搭配一名同样以普攻伤害为主的角色，像是萧公或是海染套战场的星海。更甚至是他妹妹神灵灵华等等都是很不错的。这些 C 位角色可以和灵人交互轮流打输出，来和灵人的 EQ 技能的6秒、12秒的循环做技能轴的组合。选素能打的反应像是蒸发、感电、冻结等等，灵人作为副 C 位都可以组相关的队伍。但若是你的角色池中没有能够和灵人的技能轴循环搭配的角色的话，组队实战打起来很容易会出现卡手或是乱轴的情况。再来是关于灵人挂水功能的一些疑虑，像是灵人能不能取代行秋的挂水功能等等。行秋和灵人的差别在于，行秋是后台挂水单体输出副 C， 而灵人可以前台可以后台，同时是范围挂水输出的效果，因此在输出的方式上就有差异。若是想要拿灵人来取代行秋作为火 C 专用的副 C 角色的话，体验上还是差距非常多的。灵人挂水的频率没有行秋高，一技能开启后大约每三下上一次水。但行秋的后台挂水，每次普攻上一次水有明显落差，所以如果想用灵人搭配胡桃做挂水，会有无法全程覆盖的情况。加上灵人 Q 技能的锁敌机制，若是怪物多足够集中的话，上水量可以打蒸发；但若是怪物过于分散，就比较适合做感电或是冻结反应。其次，挂水的范围，很多人也会想到甘雨的大招 Disco 球，想搭配来做涌动。不过，若你已经有相关的水元素工具人，像是莫奈和星海等等，这两名挂水工具人所提供的挂水涌动效果已经十分够用，因此灵人比较突出的作用还是在于补足主 C 的输出循环空档，同时作为副 C 去补足主 C 的伤害。灵人的普通攻击是五段式的剑击，击剑动作优雅帅气，只是普攻并不是灵人的核心输出方式。因此，若是几乎都用不到灵人的普攻，只是将灵人作为使用 EQ 技能的副 C 角色的话，更甚至也可以连升级都不用，全看自己使用的频率和习惯。一技能镜花是灵人的核心天赋，使用后灵人会往后撤一步，并在原地留下一个水影，持续时间六秒。水影将在附近存在敌人或是存在持续时间满了之后爆裂，形成水元素范围伤害。同时，灵人会进入轮回镜花的电波输出状态，持续六秒，冷却时间十二秒。在此期间，所有的普攻会转化为无法被附魔的血元素顺水剑，并且无法使用重击和下路攻击，同时提升抗打断能力。在此期间，灵人输出时会处于一种有点像是被定在原地的状态，虽然过程也可以移动或闪避，但只要进行攻击的时候，灵人就会定在原地输出，也可以透过持续按住攻击键不放的方式进行输出，在输出手感上非常简单好使用。在灵人攻击范围内的敌人都会受到攻击，因此可以用来应对群体敌人。在六秒内最多可以打出十五下的顺水剑，每三下会上一次水元素。搭配云锦 Q 大招和两命警团长的普攻速度增加效果，可以提升到最多十九下。增加普攻速度和总次数的同时，上水的频率也会变快。而这时候的顺水剑伤害倍率只看一技能的天赋等级，但在伤害类型上还是视同普通攻击伤害，就和公子的一技能判定类似。因此，只要是普通攻击相关的 buff 加成，都适用于灵人。此外，每当顺水剑命中敌人时，会替灵人附加浪闪效果，基于灵人的生命值上限，提升顺水剑造成的伤害。
，最多可以叠加四层浪闪效果。而虽然顺水剑伤害取决于灵人的生命值上限，但灵人本身的输出面板就很不错。因此实测下来，其实不用刻意帮灵人堆高生命值，靠圣婴窝附属性 Y 的生命值来补即可。灵人的 Q 大招有点类似该宇的 Q 大招 Disco 球，会形成一个大范围的水元素伤害领域，持续十八秒，在此期间大约会落下三十六个水花剑，优先锁定敌人攻击，冷却时间二十秒。这招和该宇的 Disco 球一样，是可以被锁面板的。在水幼的伤害范围内，队友可以获得普攻伤害提升二十帕的效果，但不包含灵人自己，适合放在队伍中提供给其他主用普攻伤害为主的队友提升伤害。被动天赋一解锁，灵人只要一释放一技能就可以直接获得两层浪闪，水影破裂后可以再直接获得叠加上限层数的浪闪效果。而实战中，只要水影旁边有敌人，基本上都是马上就破裂的，因此也等同于灵人在大部分情况下，浪闪效果都是在一开一技能后就直接叠满。由于灵人的大招能量总共需要80点，比甘雨的 Q 大招多了20点，但搭配灵人的一技能元素为例，产生效率来看，大约平均每6秒会有 4.5 的元素能量可以收集，中间也会有几率可以额外获得元素为例。再搭配被动天赋 2， 若能量低于40点以下时，灵人处于后台每秒会回复两点能量的效果，达到40点时，大约还需要再弥补40点的能量空间。若是灵人想要大招循环不间断，就会需要打两次一技能输出才能让大招能量回满。但若是作为副 C， 只要让灵人在后台待机时，透过前台主 C 和队友的协同输出，灵人的大招回复空间就不会太长的空档。像是中间切出雷电将军战场输出兼具回复充能的效果时，灵人的大招就可以做到一下充满。天赋升级优先顺序方面，神里灵人的核心天赋和总体输出来源都是来自于一技能，因此一技能优先点高，其次 Q 大招。最后才是考虑普攻的等级，若是几乎很少再使用普攻的话，也可以不用点，或是点到六即可。神里灵人的天赋突破材料为周二五日开放的风雅系列，野服重会掉落的刀型，以及讨伐雷电将军周末会掉落的凶将之手眼。等级突破素材为无相之水和储水精灵会掉落的敌境青金，以及无相之水会掉落的排异之路，还有和神里灵华一样的道技特产飞鹰绣球，还有野服重会掉落的刀型。刀型和飞鹰绣球的采集路线，之前洛洛有制作过相关影片，若是要搜集的话，可以参考影片路线。里面的神力灵人作为速切的副 C 位已经十分够用，同时也有五星输出角色合格的伤害强度。但若是要让灵人作为战场输出的话，会建议可以考虑往上点命座，比较建议会是二到三命，因为灵人的伤害强度都是锁在命座里面，命座点越高，伤害就越高，可以依照自己的经济状况和喜爱程度往上点。一面的灵人主要是可以对生命值低于50帕以下的敌人提升40帕的伤害，在收割一些残血敌人时或是小怪的时候会有比较明显的效果。洛洛觉得命座一作为副 C 放在技能轴，最后用来收割敌人时还不错用。但若是以战场主要输出的主 C 位灵人来说，提升就不算太多，主要是因为覆盖率不够广。两面的效果主要就是提升顺水剑的总体伤害，浪闪的最大上限可以来到五层。若处于至少三层浪闪状态下的灵人时，生命值还会再提升五十的上限。因为主要影响的是核心天赋一技能，因此不管作为主 C 还是副 C 的灵人来说，都是比较有感提升的命座。若你给灵人佩戴的武器为盘岩节律的话，从盘岩节律的被动效果会基于佩戴角色的生命值上限获得攻击力提升。在两命时的灵人佩戴绿箭时的总体伤害量甚至可以先微超过专五波乱月白晶晶。三命可以提升一技能天赋等级的上限，由于也是影响到核心天赋技能，因此想要往上提升伤害的三命也是可以考虑的命座。和许多五星输出角色的四命一样，四命都是提供给队友的辅助效果，可以使处在 Q 大招范围内的队友提升十五帕的普攻速度，持续十五秒。这边的普攻攻速并不包含可以提供给使用重击或下落攻击输出的角色，所以像是萧、胡桃或是一种之类的角色是吃不到的。最适合这个四命效果的会比较属于萧攻。一技能十秒钟的战场搭配灵人十二秒的后台冷却，灵人可以打群体，小工可以打单体，在交互输出的时间轴上也可以很顺衔接的上，是当前四命效果最佳人选。又或是打算组成补攻输出为主相关的队伍的话，四命也会是很推荐的命座。五命是提升 Q 大招的天赋等级上限，在所有的命座中提升幅度并不算多，所以可以当做是直抽满命附带的命座效果。满命的灵人伤害提升是所有命座里面最多的。在释放完一技能后的下次顺水剑攻击命中敌人时，会再额外进行两次的顺水剑攻击。虽然这两次顺水剑攻击不会再受到浪闪的增益效果，但会按照灵人攻击力的450帕造成伤害，大幅提升灵人的一技能爆发伤害，有点类似灵华的买命效果。而且解锁买命后，灵人也会和灵华一样，手背上会出现一个自带花瓣飘落的戒指，只是这戒指造价不便宜啊，只有买命才会有。
，适合灵人真爱和大科长们抽的命座。但集中满命后，灵人也就完整啦。最后是命座抽取建议的总结，如同前面所说，灵人的强度都是锁在命座中，每个命座解锁都会让灵人再变强一点。灵命就有合格的复 C 强度。若是玩战场主 C 的灵人，建议升到二到三命。想要普攻队伍相关辅助增相角，可以考虑四命。短命伤害上现在爆发能力最完整，因此在抽取上的考量还算蛮容易的，只要看自己的经济能力和喜爱程度即可。再来是推荐灵人的武器部分。五星武器的部分共有波乱月白晶晶、排炎节律、雾切之回光、天空之刃可以选择。灵人也没有一定要绑定本次的专武波乱月白晶晶。以伤害量来看，晶晶剑的伤害最高，就在灵人两命时佩戴绿剑可以高过于晶晶剑的伤害。但经过实测下来，晶晶剑和绿剑的落差不大，因此若是之前有抽绿剑的话，可以直接跳过这次的武器值。而这三把的武器伤害量由高到低会是波乱月白晶晶大于排炎节律大于雾切之回光。作为副 C 或主后台的定位，可以用天空之刃提升回复充能效率和被动效果可以吃到的普攻 buff， 但伤害量会比起前面三把有差。同时开大后最好接着一技能战场输出，不能马上切后台回能量。在手法上的循环，洛洛自己比较不喜欢用天空之刃。此外也要特别注意的是金金剑的被动触发效果，其中剥碎的效果是需要透过队友开一技能来叠加，至少要切两个队友开过一技能后再换灵人开一输出触发波乱。才可以使灵人吃得到金金剑的满层四十趴普攻伤害，而若是攀岩节律则就是很单纯的不用理会这些。雾切之回光也有被动效果触发的条件，在一般情况下这把武器都是有灵华的话优先给灵华用，有绿剑的情况下就优先用绿剑，比较少会是给灵人佩戴雾切的情况。四星武器最推荐的是祭星武器的黑剑，其附属性提供的暴击率加成和被动效果的普攻伤害加成，甚至是普攻暴击回复血量的效果，都可以说是灵人四星武器的最优解。其次可以选择的还有天魔影打刀、敌剑或是侠里龙吟。侠里龙吟会需要搭配队友有火元素和雷元素的组成，触发上会有比较多麻烦的条件限制。而一样，若是作为后台纯补主 C 伤害和范围挂水的话，想要加速元素抽能，在需要竞速打螺旋的情况下，也可以考虑使用高精炼敬剑。虽然会牺牲 EQ 技能的伤害，但是若是为了保障 Q 大招范围挂水能够长住不间断的话，搭配充能系列武器也可以。同时，一技能也可以因为冷却重置的关系能开两次。圣物选择方面还蛮多的，有新的圣物来星雨响四件套、角斗士四件套、水套四件套等等，又或是搭配来星或角斗士二件套，搭配水套两件的二加二组合。若是以拿专五波乱月白晶晶的情况来看，经实测下来，总伤害量会是来星四件套大于角斗士四件套大于水套四件套；而若是拿排炎节律的话，总伤害量则是水套四件套大于角斗士四件套大于来星四件套。除非和外业共同组队吃到元素增伤的情况下，来星套会超过水套的总伤害量。所以，如果你先前已经有刷到不错的水套或角斗士四件套，就不一定需要那么急着换新圣物套装。圣物主副属性选择的部分，由于灵人的基础输出面板就不错，因此可以不用硬堆生命值主属性的圣物给灵人。以及惯选择暴击率，攻之杯选择水元素伤害加成，直至杀可以选择攻击力趴数。附属性双爆大于攻击力趴数，等于元素充能效率大于生命值趴数。但若是纯粹当后台副 C， 希望大招充能不要有真空期或是要等的话，也可以考虑把十字杀换成充能杀，在循环上会更顺畅一点。尤其是队伍中可以产元素为例的队员很少时，可以看情况置换。但最好是武器和十字杀选一个换成元素充能相关的就好，否则灵人的总伤害量会掉很多，也变相让它变成不像一个副 C。毕业面板参考，暴击率七十趴以上，暴击伤害两百一十到两百三十趴以上，攻击力一千七到两千左右。作为希望后台大招不间断的队伍位置的话，可以让元素充能效率在一百七十趴到一百九十趴左右。在很多队伍中使用下来，洛洛觉得目前灵人用下来最顺手的配置是水加雷的感电队。队伍组成关键为灵人加星海的交互战场输出，又或是灵人加雷电将军的交互战场输出，搭配可以增伤害提供后台伤害的角色，像是搭配一雷一风或是双雷的组成，或是双雷加一水加一风，像是灵人加满命飞希尔或八重神子或北斗三选二加万焰或砂糖，或是双雷加双水，像是灵人加星海加满命飞希尔或八重神子或北斗三选二，双雷的组成可以让灵人的充能压力比较小。而感电队真的打起来挺无脑，通关升进十二层的速度也很快，有没有开大招也不是那么急迫需要。星海在有另外一个灵人可以战场弥补输出空档的同时，也有更充裕的时间可以回充能，因此队伍中可以组成都靠一技能伤害为主的角色，像是灵人加八重加万叶加星海的双雷加一雷加一风的阵容。
在意缺充能的话，也可以把雷元素角色换成雷电将军。再来第二种感电队的组成，可以是灵人加雷电将军，交互战场输出的组成。再搭配双方温体巨怪或请团长奶妈回血，其中两面还可以让灵人吃到攻速加成，整体的配置算比较高一点。但只要都至少有个灵命即可。温迪巨怪的作用，就算让怪飞到半空中，灵人的一技能攻击还是可以刀刀命中。而双方元素共鸣也可以提升、减少冷却时间和增加移动速度。温迪也可以换成万叶或砂糖，打起来的感觉都还算不错。再来是同样可以吃到普攻伤害加成的普攻蒸发队，组成为灵人加萧公加钟离加班尼特，主要是灵人和萧公交互打战场输出。输出方式主要是班尼特开 Q， 钟离 Q 一套盾，灵人 Q， 萧公一战场打蒸发输出。萧公 Q 灵人一战场输出，灵人 Q 的循环可以看敌人的数量，决定先让萧公开 Q 还是灵人。若敌人较多，可以先开萧公 Q， 让敌人全体上火，再切灵人一技能战场打蒸发和群伤，再开 Q 给萧公挂水环境。两者交互搭配，又可以吃到普攻，是很不错的接力伙伴。差点以为在打百人一魁了，只是在这队中，灵人和班尼特的充能要求较高，若灵人充能来不及好，就会没有办法提供给萧公大范围挂水打蒸发的环境。而搭配班尼特和钟离的增伤加成之下，萧公的伤害打蒸发也会十分高。而且萧公一技能时间结束后开 Q 的群体敌人上火，在切换灵人战场时又刚好可以吃到萧公的挂火打蒸发，两者之间的搭配也是洛洛觉得还不错的队伍。再来是以灵人作为战场主 C 定位使用的队伍，主要是万达国际队的组成，但是将香菱的位置换成有普攻 buff 加成的满命云锦。因为香菱的技能时间轴和灵人对不上，所以灵人也没有办法完全替代公子在万达国际队的位置。输出手法可以是灵人开 Q， 万叶 Q 一，班林特 Q 一，云锦 Q 一，灵人一战场输出的循环。但也一样，若是要大招够顺畅，队员的元素充能效率也相对比较要求。而若是想追求最快攻速，也可以将班林特换成两命擎团长，但就只是追求攻速最快的爽感而已。总伤害量上掉了非常多，不太建议用来打高难度的升级螺旋。灵人的大招后台范围挂水，无论是搭配妹妹灵华或是甘雨的大招，都可以有很不错的有动效果，尤其适合打群体敌人。队伍的变化也算多，只是比较容易缺少奶妈。这边示范的队伍组成为灵人加灵华加深赫加砂糖，灵华和深赫可以替换成甘雨。若队伍需要回血，可以让砂糖带上视作金魄。而若是在涌动的情况下，几乎不会受伤的话，也可以换成万叶，让伤害更暴力。输出手法：深赫短一，砂糖一，灵人 Q， 灵华 Q 一，砂糖 Q 一一，深赫强一，神力 A A A 中，打完冰灵，灵人一战场输出，打完冰灵的循环。只是以这样的涌动，对我来说成本也比较高，也可以将冰元素角色置换成罗莎莉亚或是凯亚之类的角色。总结灵人的实测体验来看，洛洛认为灵人的定位就是填补主 C 输出位空档，提供普攻伤害为主的角色相关增益，以及后台范围挂水的副 C 型输出角色。若是将灵人以战场主 C 位的角度下去思考组队的话，其实也会发现能组的队伍并不多。但是将灵人换成填补主 C 输出空档的副 C 位，无论是蒸发、涌动、感电，能就位的位置就非常多，并且他也没有一定要凑什么元素反应才能进入队伍，不像公子需要考虑元素反应最大化他的输出来考虑如何组队。也因为这样，公子和灵人的定位其实有所区隔和差异，并没有重叠或是打架，一个就是主 C， 一个就是副 C。或是当前从灵人以副 C 位输出有更多的组队空间的话，也就会比较适合角色池已经有累积一定数量角色的玩家抽取。不清楚自己该不该抽取的，也建议再多看几次前面提供的组队搭配，评估自己是否有能力组成类似的队伍，再考虑抽灵人。或是角色池不够深的玩家又缺输出位的话，还是比较建议抽下半卡池的灵华。而若是想要让自己的队伍玩更多变化，由于目前普攻伤害相关的 buff 角色也是今年才陆续推出，这类新玩法应该在后续还会随着版本更新后更为健全。如果想抽灵人准备来玩普攻输出为主的队伍玩法，也可以考虑先抽着作为后续的卡位角色。最后一样，真爱党和大科长就随意，毕竟灵人可是地位有满命戒指的男角呢。以上就是关于神力灵人的角色全分析，提供给考虑抽角色的肉肉们参考。那有任何问题可以在底下影片留言，肉肉都会一回复。决定片内容时候也欢迎分享给更多人知道。不是想支持罗罗的频道内容，也可以点击加入按钮来全球帮会员每个月起步喝杯鲜奶茶加鸡排。如果觉得这支影片有帮助到你，可以点击喜欢给罗罗一个鼓励。目前每周日晚上也会固定直播《游玩原神》，每周一到晚上九点半更新影片。我是旭日特本露露，我们下次见喽。